안녕하세요 드림입니다 오늘은 시스템 자재 하차하도록 하겠습니다 가설제죠 건물 공사할 때 외벽 공사를 위해서 가설제를 설치합니다 그때 사용하는 자재죠 가설제 자 이것은 이제 그 창고에서 잘 정리가 돼서 와요. 그래서 이제 작업할 때 안전하게 포장이 되어 있습니다. 지금 공사 현장이라서 많이 복잡하긴 한데 일단 하차를 하고 또 옮기고 이렇게 하도록 하겠습니다. 오늘 동영상은 조금 빠르게 돌렸어요. 천천히 돌리면서 보여드리고 싶은데 그러면 또 시간이 너무너무 많이 가죠. 지금도 약 2배속으로 속도를 빠르게 했는데도 시간이 거의 30분 가까이 됩니다. 대체적으로 좀 동영상이 길죠. 이때는 뭐 그냥 스킵해서 빨리빨리 지나가셔도 되죠. 그냥 이 시스템 자재 하차할 때는 이렇게 한다는 거 가설제 하차하기 어렵지 않습니다. 그나저나 아직까지도 감기가 완전히 낫지 않아서 그런지 몰라도 제 목소리가 정상적으로 돌아온 것 같지 않아요. 양해 부탁드리겠습니다. 원래도 그렇게 좋은 목소리는 아닌데 또 감기에까지 걸려서 더더욱 안 좋은 목소리가 되어버린 것 같아요. 이 짐이 그렇게 뭐 많은 짐은 아니죠? 한 차, 차한 대분만 내리면 되는데 이게 뭐 많은 짐이 아니에요. 지게차 입장에서는 금방 작업할 수 있는 건데 이걸 현장 같은 경우 현재 떠서 또 기다리고 다시 또 운반하고 하다 보니까 시간이 걸릴 수밖에 없거든요. 자, 이대로 후진을 해서 화물차가 또 앞으로 나가죠. 그러면 이제 제가 또 움직이도록 하겠습니다. 요것은 이제 발판이죠. 발판 가설제 파이프를 세우고 그 위에다가 이제 깔아놓는 발판이에요. 이 발판을 밟고 다니면서 외벽 작업을 할 겁니다. 뭐 사실 그렇게 좁은 현장은 아닌데 현재 그 굴삭기 포크레인이 작업을 하고 있어서 아직 정리가 되질 않았거든요. 그러다 보니까 일단은 먼저 하차를 해놓고 다시 또 운반할 겁니다. 지금 열심히 포크레인이 경지 정리를 하고 있어요. 이렇게 잘, 이게 하치장에서 저, 처음에 올 때는 물건이 굉장히 정갈하게 꾸며져 있죠. 이렇게 제품 포장이 잘 돼서 오면은 작업하기도 어렵지 않고 위험하지도 않아요. 그러나 이제 이곳에서 반품할 때 다시 이제 이것은 대부분 이 가설제 같은 경우는 임대잖아요. 임대. 임대에서 쓰다가 현장에서 다 쓰고 나면 반품을 하는데 그때 이제 이걸 제대로 잘안 꾸려놓으면은 굉장히 어려운 짐이 되고 위험한 짐이 되는 거거든요. 요거 이제 들어올 때는 정말 아주 잘 꾸려서 들어옵니다. 제품 포장이 아주 잘 되어 있죠. 밴딩도 잘 되어 있고 지게발 넣기도 좋게 딱 되어 있습니다. 자, 이것도 역시 발판이죠. 발판 역시 아까처럼 
한쪽 구석에다가 갖다 놓도록 하겠습니다. 이거 다시 다 옮겨야 돼요. 현재 지금 보크레인이 들어가서 작업하고 있기 때문에 꼭다 끝나면은 다시 다 옮겨야 되는 그러한 자재들입니다. 여기 지난번에 그 유로폼 왔을 때는 굉장히 더 좁았었거든요. 현재 상태보다 더 좁았었어요. 현재 왼쪽에 보면 유로폼이 다 사용되어 있죠. 저거 제가 예전에 하차를 한 건데 저거 하차할 때만 해도 더더욱 좁았죠. 지게차가 움직이기 힘들어서 저쪽 밖에서 하차를 해서 들고 들어왔었거든요. 근데 오늘은 이제 조금 더 그때보다는 환경이 많이 좋아졌습니다. 우리 영업용 지게차는 항상 이렇게 환경에 따라서 위험성과 그 속도가 지게차 시간이 많이 걸리냐 안 걸리냐가 이 환경에 따라 틀린 거죠. 넓은 환경에서 평평하고 고른 땅에서 작업을 하면 은 금방 끝나는 작업도 좁거나 뭐 울퉁불퉁하고 이런 곳에서 작업을 하면 은 시간도 많이 걸리고 위험하죠. 자또 이것도 이곳에 내려놓고 자, 발판 세 무더기죠. 발판 세 무더기. 이게 큰 현장 같은 경우는 이런 시스템 자재가 정말 많이 옵니다. 그거 한번 내리려면 은 정말 시간이 많이 걸리겠죠. 여기는 자그마한 현장이기 때문에 시스템 자재도 요거 한참면 은 거의 다 소화가 되는가 봐요. 지금 여기 보면 바닥에 맨홀 뚜껑이 줄비하게 있잖아요. 저런 맨홀 뚜껑 같은 거 지게차는 좀 조심을 해야 돼요. 그러나 이곳은 이제 차도용이라서 이곳이 주차장으로 쓰는 곳이기 때문에 단단하긴 하거든요. 저 맨홀 뚜껑은 단단하긴 한데 그래도 또 심하게 밟으면 은 저런 것도 정말 재수 없으면 은 저게 뚜껑이 깨질 수가 있어요. 뚜껑 깨지면 은꽤 비싸죠. 물론 뭐 이런 현장 같은 경우 저 뚜껑이 깨졌다 그래서 지게차 보고 물어내라 그러진 않겠지만 말입니다. 그러나 이제 저런 곳에서 작업을 하게 되면은 미리 미리 얘기를 해줘야 돼요. 이게 밟아서 깨질 수 있다는 것을 인지시켜주고 작업을 해야지만 나중에 혹시라도 깨졌을 때그 책임을 회피할 수 있습니다. 정말 지게차는 그 책임을 져야 될 일이 너무너무 많아요. 일단 이렇게 시동을 걸고 앉아서 있으면 은 모든 것은 다제 책임이라고 보면 되죠. 그 책임을 안 지기 위해서는 미리미리 고지를 하고 잘못될 수 있다는 것을 설명을 해서 그래도 하라 그러면 이제 그때 작업을 하는 거죠. 얘기 안 하고 했다가는 서로 모르기 때문에 책임지라고 하는 경우가 굉장히 많이 있죠. 자, 이제 발판은 이제 좀 안에다 또 들여놔야지 저분들이 이걸 이제 사람의 힘으로 다 날릴 거예요. 가까이 갖다 놓으면은 이제 이 사람들이 이것을 다 옮기겠죠. 사실 뭐 이런 시스템 자재 하차하는 것도 제가 동영상을 다 올린 적은 있어요. 올린 적은 있는데 저도 이제 그 동영상이 어디에 있는지 모를 만큼 너무 동영상을 많이 올렸거든요. 그래서 찾아보기 힘들기 때문에 다시 또한 번씩 더 올려드리게 되면 또 올려드리는 거죠. 같은 자재지만 현장 상황이 틀리기 때문에 뭐 다른 작업이나 마찬가지죠. 일단 하물차에 있는 짐을 먼저 하차를 해야 될것 같아요. 요 파이프 한 번에 뜨면 좋겠는데 잘 살펴야 됩니다. 저게 
앞에서 봤을 때는 똑같은 길이의 파이프 같아도 또 아닐 수도 있거든요. 그래서 확인을 한 다음에 확인을 한 다음에 떠야 되죠. 중간에 짧은 게 끼어 있을 수도 있거든요. 항상 이런 것은 확인을 하고 작업을 해야 됩니다. 지금 동영상에는 다안 나와 있지만 저는 확인을 했어요. 파이프가 몇 메다짜리가 어떻게 묶여져 있고 이런 거 미리미리 다 보고 작업을 해야 되는 거예요. 자 이것은 어디로 가야 될 것인가. 자 이곳에 놓을까요? 지금 아까 이제 이거 작업하는데 외국인 분이 그 파이프와 벽 사이로 막 지나가려고 하는 거예요. 그래서 제가 그렇게 하지 말라고 좀 뭐라고 그랬거든요. 이 지게차가 작업할 때그 근처에는 오면 안 됩니다. 특히 지게차가 이 짐을 들고 있을 때이 짐이 언제 어떻게 미끄러져서 떨어질지 모르기 때문에 짐 가까이 절대 오지 마세요. 항상 이 짐은 미끄러질 수 있다는 것을 염두에 두고 근처에 계셔야 되죠. 근처에 지게차 근처에는 있으면 안 돼요. 이건 옆에 있으면 안 되고 멀리 떨어져 계세요. 제발 근처에 있으면은 굉장히 신경이 쓰입니다. 현장 같은 경우 제가 짐에 신경을 쓰다 보면은 옆에 사람이 오는 것을 놓칠 때도 많이 있어요. 이렇게 모니터를 많이 달고 카메라를 많이 달고 작업을 해도 또 놓치는 부분이 있을 수 있거든요. 뭐 감지기까지 달려 있다고 하더라도 또 사고가 나려면은 그 사이를 뚫고 사고가 나는 거기 때문에 정말 정말 신경을 많이 써야 되겠죠. 자 이제 아직도 몇개더 옮겨놔야 되는군요. 장소가 좁으니까 어쩔 수가 없어요. 한 번에 내려지는 게 아니고 내려놓고 옮겨야 되고 이러는 게 가끔 있습니다. 지금 굴삭기가 작업을 하고 있어서 저 굴삭기가 작업을 마치고 빠지고 나오면 은그 안으로 들어갈 거예요. 조금 기다리고 있습니다. 잠깐 기다리는 시간 문자 온거 확인하고 또 미리 작업 확인서 작성해 놓고 기다리는 시간에도 무엇인가 하고 있죠 왜냐하면 이 작업 확인서 쓰는 시간도 바빠요 어떨 때는 빨리 끝나고 다른 곳으로 이동해야 되는데 저것도 사인 받기 위해서 기다리고 그래야 되니까 미리미리 작성을 해 놓습니다. 기다리는 시간에 기다릴 틈이 없어요. 자 지금 이 자재와 자재 사이로 이렇게 사람들이 왔다 갔다 하는데 제가 움직일 때는 저 사람들이 왔다 갔다 하면 안 되겠죠. 지금 대기하는 시간이니까 자 이제 다시 옮기도록 하겠습니다. 잠깐 내려놓고 저 안에 있는 발판 먼저 집어넣도록 하겠습니다. 이곳은 이제 땅이 지금 비포장이긴 한데 지게차가 빠질 정도는 아니에요. 
제가 지금 이 동영상을 녹, 나, 나레이션을 녹음하면서도 자꾸 기침이 나올라 그래갖고 한 번씩 멈췄다가 다시 또 작업을 하고 있어요. 그래서 이제 중간중간 그 키보드 멈춘 소리가 탁 하고 나죠. 좀 거슬리시더라도 죄송합니다. 자, 일단 이거부터 저 뒤로 가고 그리고 이제 파이프가 올 거예요. 어떻게 보면은 이 영업용지계차는 항상 새로운 일을 하기 때문에 어떤 전화를 받고 가, 가면서 굉장히 그 기대감을 가지고 가죠. 쉽게 끝날 것인가 어렵게 끝날 것인가 이런 거 상상을 하면서 갑니다. 가서 무슨 작업이 어떻게 올 것인가 이게 긴장되기도 하고 또 재밌기도 합니다. 어떤 때는 일이 뭐 안전하게 끝나는 일이다 그러면은 굉장히 또 카타르시스가 있어요. 근데 일이 일 자체가 엄청 어려운 일이 있어요. 제가 생각해도 너무 어렵고 짜증나는 일이 있거든요. 그런 일을 하고 나면은 수명이 단축되는 느낌도 들고 막 그렇습니다. 그럼 뭐 대부분 이 일이라는 게꼭 그렇게 어려운 일만 있는 건 아니죠. 제가 원하는 대로 그렇게 되는 일도 많이 있어요. 자, 이런 거 그냥 던져버리죠. 던진 다음에 그냥 밀어버릴 거예요. 어차피 이건 지게차를 다시 뜰게 아니고 사람들이 다 분해해서 운반할 거기 때문에 그냥 바닥에 뭘 깔진 않아도 상관이 없습니다. 자, 이렇게 해서 오늘도 좀 지루한 작업 영상 마치도록 하겠습니다. 언제든지 안전운전 하세요. 감사합니다.